ইউক্রেনের পারমাণবিক কেন্দ্রে জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের প্রবেশের অনুমতি দিল মস্কো গোলা বর্ষণের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন পুতিন জেলেন্সকি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চীনের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন ও অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে নাক গলানোর অভিযোগ বেইজিংয়ের অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন রাখার আহ্বান সামরিক মহড়া সফল দাবি তাইপের মিয়ানমারের ক্ষমতাচ্যুত নেতৃসূচির সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত জান্তা সরকার জানালেন সেনাপ্রধান সব মামলার রায় শেষে কারাগারে না রেখে গৃহবন্দীর ইঙ্গিত আবার উত্তপ্ত সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল এবার আলেপ্পোতে রকেট হামলায় পাঁচ শিশুসহ নিহত অন্তত চোদ্দ সন্দেহের তীর তুর্কি বিদ্রোহীদের দিকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ার দাবানল প্রায় আড়াই লাখ হেক্টর বনাঞ্চল পুরে ছাই ইতালির সিসিলিতেও নিয়ন্ত্রণের বাইরে আগুন আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি আফরোজা মৌটুসি অবশেষে ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় পারমাণবিক কেন্দ্র জেপরি জিআই জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের প্রবেশের অনুমতি দিল রাশিয়া একে স্বাগত জানিয়ে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা বলছে শিগগিরই কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ শুরু করবে তারা একই সঙ্গে জেপরি জিআই চেরনবিলের মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হবে না বলে আশ্বস্ত করেছে মস্কো উল্টো কেন্দ্রটিতে পারমাণবিক বিপর্যয়ের শঙ্কায় কিএফকেই দুষছে তারা এদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের জন্য আশি কোটি মার্কিন ডলারের আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের সবচেয়ে বড় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাপরিছি আর নিরাপত্তা নিয়ে জাতিসংঘের উদ্বেগ প্রকাশের পর অবশেষে সংস্থাটির কর্মকর্তাদের কেন্দ্রটিতে প্রবেশের অনুমতি দিল রাশিয়া ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর সঙ্গে এক ফোন আলাপ শেষে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ ঘোষণা দেন পুতিনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা এ ঘোষণার পরপরই আইএই এর কর্মকর্তাদের শিগগিরই পরমাণু কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ শুরু করতে আহ্বান জানান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আই এই এর কর্তাদের গ্রহণ করা উচিত এ সময় পরমাণু কেন্দ্রটিকে ইউক্রেনের জাতীয় গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের গ্রিডে যুক্ত করতে চাইছে এমন অভিযোগও করে কিয়েভ তবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে রাশিয়া হামলা চালাতে পারে বলে ইউক্রেন দাবি করলেও মস্কো বলছে ফলস ফ্ল্যাগ অর্থাৎ নিজেরা হামলা চালিয়ে অন্য পক্ষকে দোষারোপ করতে পারে কিয়েভই এমনকি হামলা হলে চেরনোবিলের মতো আরেকটি বিপর্যয় ঘটবে বলে জাতিসংঘ প্রধানের সতর্কতার জবাবে ক্রেমলিন আশ্বস্ত করেছে জাপরি ঝিয়ায় চেরনোবিলের মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হবে না এসবের মধ্যে ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলে অব্যাহত আছে রুশ বাহিনীর হামলা বেলগরুদ প্রদেশে ইউক্রেনীয় সীমান্তের কাছে একটি অস্ট্রের ডিপো ধ্বংসের বিষয়টি জানিয়েছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যদিও রাশিয়ার অধিকৃত ক্রিমিয়ার সামরিক স্থাপনায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের খবরও পাওয়া গেছে অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে আন্তর্জাতিক সহায়তার অংশ হিসেবে আরেক দফায় আশি কোটি মার্কিন ডলারের আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার বালিতে দেখা হতে পারে এই দুই শীর্ষ নেতার এমনটাই জানিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদত এদিকে একই সম্মেলনে যোগ দেবার কথা রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনেরও তবে পুতিন বাইডেন সাক্ষাৎ হবে কিনা সে বিষয়ে এখনো কিছু জানায়নি ওয়াশিংটন মস্কো ইন্দোনেশিয়ার বালিতে হতে যাচ্ছে বিশ্বের উন্নত বিশ রাষ্ট্রের জোট জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন তবে এবারের সম্মেলনটি বহুল প্রতীক্ষিতই হতে চলেছে কারণ নভেম্বরের এই সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন রাশিয়া চীন আর যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ নেতারা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ শুরু আর তাইওয়ান নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনার পর এটি হবে প্রথম কোন বৈশ্বিক শীর্ষ সম্মেলন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদতো জানিয়েছেন এবারের টি টোয়েন্টি সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন 
যোগ দেবেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও অংশ নেবেন বলে উইদোতোকে নিশ্চিত করেছেন ফলে বালিতে দেখা হতে পারে এই দুই শীর্ষ নেতার 2020 সালের জানুয়ারিতে দেখা দেয়া করোনার প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার পর এই প্রথম চীনের বাইরে যাচ্ছেন শি সীমান্ত খুলে দেওয়ার পর কেবল গত জুলাই মাসে হংকংয়ের চীনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পঁচিশ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে মূল ভূখণ্ডের বাইরে যান তিনি বালির এবারের সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অংশ নেবেন বলেও জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ইউক্রেনে হামলার কারণে রাশিয়ার জি টোয়েন্টি সদস্যপদ কেড়ে নিতে এবং এ সম্মেলনে পুতিনকে আমন্ত্রণ না জানানোর আহ্বান আগেই জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র এমন পরিস্থিতিতে বাইডেন পুতিন সাক্ষাৎ হবে কিনা সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি ওয়াশিংটন মস্কো ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ আবারও বন্ধ হচ্ছে ইউরোপের সবচেয়ে বড় গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইন নর্থ স্ট্রিম এক আগামী একত্রিশ আগস্ট থেকে দুই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়ার গ্যাসপ্রম ও নর্থ স্ট্রিম কর্তৃপক্ষ এদিকে পাইপলাইনের মেরামত নয় রাশিয়া বর্তমান জ্বালানি সংকট নিয়ে খেলছে বলে অভিযোগ জার্মানি সহ পশ্চিমা বিশ্বের বার্লিন থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া मेरामत आगु नियंत्रण क्षमता पर्यवेक्षण पाइप निरापत्ता सह नाना परीक्षा निरीक्षार जो बंद हम स्ट्रीम एक पाइपलैन जा दिए राशिया के सब चे निर्भरज्य प्राकृतिक गैस आमदानी कर जार्मानी रुश करपक्ष आस त्रिशे आगस्ट के सेप्टेम्बर दुई तारीख पर्त पुरोपुर बंध थक जार्मानी सह यूरोपे गैस सरबराह गैस नियमित सरबराह एके बारे बंध हार आशंकाय जार्मानी सह यूरोप बे कयटी देश শুক্রবার সকালে গাছপ্রব ও নর্থ স্ট্রিম কর্তৃপক্ষ জানায় মেরামতের কাজটা জরুরি বলেই গ্যাসের পাইপলাইনটি আপাতত বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শেষ হলেই আবারও গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে বলে আশ্বস্ত করেছে গাছপ্রম এমন পরিস্থিতিতে আসন্ন শীতে জার্মানি তীব্র গ্যাস সংকটে পড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা গেল মাসে গ্যাস সংকট মোকাবিলায় জার্মানি একাধিক পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল যার মধ্যে অক্টোবরেই পঁচাশি শতাংশ গ্যাস মজুদের কথা বলা হয়েছিল যা এখন আর কোনোভাবেই সম্ভব নয় বলে মনে করা হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা মেরামতের রুজুহাতে বারবার ইউরোপের সবচেয়ে বড় গ্যাসের পাইপলাইন নর্থ স্ট্রিম এক বন্ধ করার বিষয়টিকে রাশিয়ার কৌশলগত রাজনীতি বলছেন সংশ্লিষ্ট সকলেই যা জার্মানি সহ পশ্চিমা বিশ্বের জন্য অশুভ লক্ষণ বলছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ চীনের সার্বভৌমত্বের চরম লঙ্ঘন করে যুক্তরাষ্ট্র এখনো তাইওয়ান ইস্যুতে নাক গলাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বেজিং শুক্রবার এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি না করে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত এক চীন নীতি সমর্থন করা এদিকে পেলোসি সফরের পর বেইজিং এর বিরুদ্ধে পাল্টা জবাবে তাইওয়ান প্রণালীতে সফল মহড়া চালানোয় নৌকর্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট তাইওয়ান ইস্যুতে একেবারে তলানিতে যুক্তরাষ্ট্র চীন সম্পর্ক দুপক্ষের উত্তপ্ত বাগযুদ্ধ আর কর্মকাণ্ডে দিন দিন পরিস্থিতির আরও অবনতি স্পষ্ট হচ্ছে শুক্রবার চীনের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার চরম লঙ্ঘন করে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ান ইস্যুতে নাক গলাচ্ছে বলে আবার অভিযোগ করেছে বেইজিং এক বিবৃতিতে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি না করে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত এক চীন নীতি সমর্থন করা যুক্তরাষ্ট্রের এখানে সমস্যা সমাধান করতে চাওয়ার কিছু নেই তাদের উচিত পাল্টা দোষারোপ না করে এক চীন নীতিতে বিশ্বাস রাখা চীনের জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য দৃঢ় এবং অটল এই বিষয়টি নিয়ে যেন তারা আমাদের ভুল না বোঝে এদিকে পেলোসি সফরের পর বেইজিং এর বিরুদ্ধে পাল্টা জবের নৌবাহিনীদের ভূয়সি প্রশংসার পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানান প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত মিয়ানমারের নেত্রী অং সাং সুচির সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত দেশটির জনতা সরকার তবে সুচির বিরুদ্ধে চলমান বিচারিক ও আইনি প্রক্রিয়া শেষ হলেই কেবল আলোচনায় বসবে সামরিক সরকার শুক্রবার মিয়ানমারের জান্তা সরকার প্রধান মিন অং লাইং এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন এদিকে সব মামলার রায় শেষে সুচিকে কারাগারে না রেখে গৃহবন্দী করার ইঙ্গিত দিয়েছেন জান্তা প্রধান 
মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেই এবার সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী অং সান সুচির সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে দেশটির জান্তা সরকার শুক্রবার এক বিবৃতিতে মিয়ানমারের সামরিক সরকার প্রধান মিন অং লাইন বিষয়টি নিশ্চিত করেন তবে আইন অনুযায়ী সুচির বিরুদ্ধে চলমান বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ হলেই কেবল আলোচনায় বসবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি গেল সপ্তাহেই দুর্নীতির দায়ে মিয়ানমারের ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী অং সান সুচির নতুন করে ছয় বছর কারাদণ্ডাদেশ দেয় দেশটির সামরিক আদালত এর আগেও দুর্নীতি জান্তাবিরোধী আন্দোলনে উস্কানি করোনার বিধিনিষেধ এবং টেলিকমিউনিকেশন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে বিভিন্ন মামলায় সুচিকে এগারো বছরের কারাদণ্ড দেয় সামরিক আদালত দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে কবে নাগাদ দুপক্ষের আলোচনা হতে পারে তা এখনও নির্দিষ্ট করে জানায়নি সামরিক সরকার গত বছরের পহেলা ফেব্রুয়ারি সামরিক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বন্দী রয়েছেন সাতাত্তর বছর বয়সী সূচি এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চরম আকার ধারণ করতে শুরু করে অভ্যুত্থানের ফলে সৃষ্ট সংকটের অবসান ঘটাতে সূচির সঙ্গে জান্তা সরকারের এই আলোচনা হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা চান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরো থাকছে অধিকৃত পশ্চিম তীরে একাধিক এনজিও সংস্থার কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা ইসরায়েলের কারণ নিয়ে ধোয়াশা গভীর উদ্বেগ যুক্তরাষ্ট্রের আবারও সিরিয়ার রকেট হামলা দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় আলেপ্পো প্রদেশের একটি বাজারে রকেট হামলায় পাঁচ শিশু সহ অন্তত চোদ্দ জন নিহত হয়েছেন হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তুর্কি সমর্থিত বিদ্রোহীরা এই হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করছে সিরীয় কর্তৃপক্ষ এদিকে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুর্দিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান জোরদারের পরিকল্পনা করলেও সিরীয় কোনো ভূখণ্ড দখল করতে চায় না তুরস্ক এমনটাই জানিয়েছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট কয়েকদিনের ব্যবধানে আবারও রকেট হামলায় প্রাণ ঝরল সিরিয়ায় শুক্রবার সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় আলেপ্পো প্রদেশের আলবাবের একটি বাজারে রকেট হামলায় শিশু সহ নিহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আলবাব এলাকাটি মূলত তুর্কি সমর্থিত বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় প্রাথমিকভাবে সিরীয় কর্তৃপক্ষের ধারণা তারাই এ হামলা চালিয়েছে বুধবারও সিরিয়ার একাধিক সীমান্ত পোস্টে বিমান হামলা চালায় তুরস্ক এতে ওই ঘটনায় বেশ কয়েকজন সিরীয় সেনা ও কুর্দি যোদ্ধা সহ নিহত হন অন্তত সতেরো জন এদিকে আঙ্কারা ও দামেস্কের সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত রাখতে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুর্দিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান জোরদারের পরিকল্পনা করার ঘোষণা দিয়েছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েব এর দোয়ান তবে সিরীয় কোনো ভূখণ্ড দখল করতে তুরস্ক চায় না বলেও জানিয়েছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট চান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুর একটি হোটেলে দুটি আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পর সেটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে হামলাকারীরা এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত নয় জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে স্থানীয় সময় শুক্রবার মোগাদিসুর হায়াত হোটেলটিতে এই ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিরাপত্তা বাহিনী এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এদিকে হামলার পরপরই এক বিবৃতিতে এর দায় স্বীকার করেছে আল কায়দার সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠী আল শাবাব হামলার কারণ তদন্তে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে পুলিশ সুইডেনের একটি শপিং মলে বন্দুকধারীদের গুলিতে দুইজন নিহত হয়েছে শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেলে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মালময়ের এই বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে এ সময় আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এছাড়া পুরো এলাকা জুড়ে এখনও আতঙ্ক বিরাজ করায় নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে তারা কর্তৃপক্ষ জানায় সাম্প্রতিক সময়ে সুইডেনের তৃতীয় বৃহত্তর শহর মালমোতে বন্দুক হামলার ঘটনা বেড়েছে ভয়াবহ দাবানলে জ্বলছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বনাঞ্চল স্পেনের ভ্যালেন্সি অঞ্চলে কয়েকদিন ধরে জলা আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি উচ্চ তাপমাত্রা এবং তীব্র বাতাসের কারণে ইতালির সিসিলির আগুন বাগে আনতে হিমশিম খাচ্ছেন দমকলকর্মীরা রাশিয়ার রায়াজান অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে আগুন
আর্জেন্টিনার পূর্বাঞ্চল ভয়াবহ দাবানলের কবলে বাতাসের তীব্র বেগের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে পাশের রোজারিও শহরে ছড়িয়ে পড়ছে ধোঁয়া দশ লাখেরও বেশি মানুষের বসবাস শহরটিতে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছেন তারা দুই তিন দিন ধরে আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল তবে আজ সকাল থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গতিতে দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন দুটি হেলিকপ্টারের সাহায্যে পানি দেয়া হচ্ছে দাবানলে বিপর্যস্ত স্পেন দেশটির ভ্যালেন্সি অঞ্চলে কয়েকদিন ধরে জলা আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি দমকল কর্মীরা দিন রাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সেনা সদস্যরাও এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ আলকুবলাসের বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে বের না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন এ বছর স্পেনে দাবানল গ্রাস করেছে দুই লাখ পঁচাত্তর হাজার হেক্টর এলাকা রাশিয়ার রায়াজান অঞ্চলের বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন হেলিকপ্টার সাহায্যে পানি ছিটানো হচ্ছে আগুন নেভাতে স্থানীয় একটি নদী থেকে পানি সংগ্রহ করা হচ্ছে দাবানল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে আরও সময় লাগবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ইতালির সিসিলিতে ছড়িয়ে পড়া আগুন নেভাতে হিমশিম খাচ্ছেন দমকল কর্মীরা উচ্চ তাপমাত্রা এবং তীব্র বাতাসের কারণে আগুন ছড়াচ্ছে নতুন নতুন এলাকায় ইতোমধ্যে অনেকেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ভারী বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যায় কাবু বিশ্বের বিভিন্ন দেশ চীনের পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে সতেরো জনের মৃত্যু হয়েছে নিখোঁজ আরও অন্তত আঠারো জন এদিকে ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় নাকাল ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য উড়িষ্যা নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় পানির নিচে রাজ্যটির বেশ কয়েকটি গ্রাম অন্যদিকে বন্যায় পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে পানি বন্দীদের উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে একের পর এক ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করে আনা হচ্ছে মানুষ ভয়াবহ বন্যায় আটকে পড়াতে নিরাপদ আশ্রয় নিতে কাজ করে যাচ্ছে উদ্ধার কর্মীরা গেল কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় কিংহাই প্রদেশ এরই মধ্যে মারা গেছে বেশ কয়েকজন নিখোঁজ অনেকে অনেক ফসলি জমি নষ্ট হয় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষিরা এদিকে বৃষ্টিতে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় নাকাল ভারত দেশটির ওড়িশা রাজ্যে এরই মধ্যে নদীর পানি বেড়ে বেশ কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে হুট করে বাড়তে থাকা পানিতে বহু ফসলি জমি তলিয়ে গেছে পানিবন্দি অনেক মানুষ এরই মধ্যে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ওড়িশার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর বারিশ বাড়কে বাজেছে জানা এছাড়া পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে বন্যা পরিস্থিতি আরো অবনতি হয়েছে ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় প্রদেশটির লাসাবেলা জেলায় পানিবন্দি অনেক মানুষ দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে দেশটির সেনাবাহিনী আফরিন মৌ সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যে অব্যাহত ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে আটাশে দাঁড়িয়েছে উদ্ধার অভিযান এখনও অব্যাহত থাকায় এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে অঞ্চলটির কর্তৃপক্ষ ভয়াবহ এ বন্যায় তলিয়ে গেছে অঙ্গরাজ্যটির বেশ কয়েকটি এলাকা এর মধ্যে আটটি কাউন্টিতে বন্যার সতর্কতা জারি করেছে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর এছাড়া রোববার দশ দশমিক দুই সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে কয়েক সপ্তাহের তীব্র তাপপ্রবাহ ও খরার পর এবার আকস্মিক ঝড়ের কবলে ইউরোপের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল শক্তিশালী ঝড়ে ফ্রান্স ইতালি ও অস্ট্রিয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তেরো জনে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ ঝড়ের কবলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন ফ্রান্সের কর্সিকা দ্বীপের অর্ধ লক্ষাধিক বাসিন্দা এছাড়া বাড়ি ঘর বিধ্বস্তের পাশাপাশি ইতালি ও অস্ট্রিয়ায় ব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী ঝড়ে লন্ডভঞ্চ ইউরোপের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল শুক্রবারও রীতিমতো ফ্রান্সের কোর্সিকার দ্বীপটিতে তাণ্ডব চালায় এ ঝড় আকস্মিক বৃষ্টি ও ঝড়ের প্রভাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন দ্বীপের অর্ধ লক্ষাধিক বাসিন্দা এছাড়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা গাছপালা ভেঙে পড়ায় ব্যাহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলেও বেশ কয়েকটি এলাকার রাস্তাও প্লাবিত হয়েছে ঝড়ে তীব্র ঝড়ের কবলে পড়েছে ইতালীয় ভেনিস নগরীতে ঝোড়ো বাতাসে ক্যাথেড্রাল বেল টাওয়ারের ইটের দেয়াল ধসে বেশ কয়েকজন আহত হন এমনকি প্রবল বর্ষণে তলিয়ে যায় বহু ঘরবাড়ি উপরে পড়ে গাছপালাও এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন বাসিন্দারা প্রশাসনের নির্দেশে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে উদ্ধারকর্মীরা 
এদিকে ঝড়ের পর প্রচন্ড বৃষ্টি এবং ভূমিধসে বিপর্যস্ত অস্ট্রিয়ার কারেন্থি অঞ্চল বাড়িঘর বিধ্বস্তের পাশাপাশি অঞ্চলটিতে প্রাণহানির খবরও পাওয়া গেছে কর্তৃপক্ষ জানায় সতর্কতা জারির পাশাপাশি স্থানীয় কয়েক হাজার নাগরিককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নিরাপদ স্থানে জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ এবার অধিকৃত পশ্চিম তীরে কাজ করা একাধিক সংস্থার কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র বন্ধ হওয়া এসব এনজিওর প্রতি নিজেদের অবস্থান ও মনোভাব একই থাকবে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসন যেন নিত্যদিনের ঘটনা পশ্চিম তীর জেরুজালেম কিংবা গাজায় প্রতিনিয়ত ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় প্রাণ হারাতে হচ্ছে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের এবার দখলকৃত পশ্চিম তীরে কাজ করা একাধিক বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল দেশটির সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে রামালা শহরে অভিযান চালিয়ে সাতটি এনজিও বন্ধের ব্যাপারে জানানো হয় তবে বন্ধের কারণ নিয়ে মুখ খুলেনি তারা এনজিও বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নেট প্রাইস এক বিবৃতিতে বলেছেন এই সংস্থাগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো তহবিল সরবরাহ করা হতো না এর আগে গেল বছর ফিলিস্তিনি ছয়টি সংস্থাকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল ইসরায়েল যদিও নিজেদের দেয়া এসব অভিযোগের কোনো সঠিক প্রমাণ দিতে পারেনি তারা আফরিন মৌ সময় সংবাদ পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের বিনিময়ে দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান উত্তর কোরিয়ার একই সঙ্গে এই প্রস্তাবকে অবাস্তব আখ্যা দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে পরমাণু ইস্যুতে মুখ বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে এদিকে পিয়ংয়ংয়ের এমন আচরণকে উদ্ধত্তপূর্ণ উল্লেখ করে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সিউল পরমাণু কর্মসূচি বন্ধের শর্তে গেল বুধবার উত্তর কোরিয়াকে দেয়া দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে পিয়ংয়ং শুক্রবার এক বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের বোন কিম ইয়ো জং প্রস্তাবে তীব্র সমালোচনা করে একে ভিত্তিহীন ও অবাস্তব বলে উল্লেখ করেন এ সময় পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে দক্ষিণ কোরীয় প্রেসিডেন্ট ইয়ং সুল উলকে চুপ থাকার হুঁশিয়ারি দেন তিনি গেল বুধবার ক্ষমতা গ্রহণের শততম দিনে উত্তর কোরিয়া পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ করলে দেশটির উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে বলে জানান দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট এই প্রস্তাবকে দুঃসাহসী উল্লেখ করে প্রথমবার উত্তর কোরিয়ার কোনো শীর্ষ নেতা এমন মন্তব্য করল তবে এতেই ক্ষান্ত হননি কিমের বোন সিউলের এ ধরনের পরিকল্পনাকে ছেলে মানুষে আচরণ বলেও করার সমালোচনা করেন তিনি বিশ্লেষকরা বলছেন ইয়নসুকের এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার আগের প্রেসিডেন্টদের পথেই হাঁটছেন দু হাজার এবং দু সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কিম জং উনের বৈঠকেও এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তবে সেই সময়ও তা ব্যর্থ হয় এদিকে পিয়ং এর সমালোচনার পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সিউল দক্ষিণ কোরিয়ার পুনরে একত্রীকরণ মন্ত্রণালয় কিম ইয়োর বক্তব্যকে অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ বলে উল্লেখ করে উত্তর কোরিয়ার এই আচরণের কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল দেশটি আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এমনকি অর্থনৈতিক ভাবে আরো বিপর্যস্ত হবে বলে সতর্ক করেন তারা রাইসা জান্দা সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরো থাকছে শুরু হলো মঙ্গল গ্রহে বাড়ি বানানোর প্রস্তুতি লাল গ্রহে বসবাসের উপযোগী আবাসনের মজাল তৈরি করে তাক লাগালেন ব্রিটিশ স্থপতি ও বিজ্ঞানীরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিতর্কিত ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদি বেঁচে যাওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অভিযুক্ত হামলাকারী হাদি মাতার বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক পোস্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে তিনি জানান রুশদির দ্য স্যাটানিক ভার্সেস বইয়ের দুটি পৃষ্ঠা পড়েছিলেন এদিকে হাদি মাতারের জামিন নামঞ্জুর করে তাকে আবারও জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন নিউইয়র্কের একটি আদালত হত্যা চেষ্টার পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে গেল শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় ছুরিকাঘাতের শিকার হন বিতর্কিত ব্রিটিশ ভারতীয় লেখক সালমান রুশদি মঞ্চে উঠে একাধিক ছুরিকাঘাতের পরও ওই ঘটনায় রুশদি বেঁচে যাওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন পুলিশের হাতে গ্রেফতার সন্দেহভাজন হামলাকারী হাদি মাতার বৃহস্পতিবার জেলে থাকা অবস্থায় নিউ ইয়র্ক পোস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি এ সময় তার বিরুদ্ধে আনার সব অভিযোগ অস্বীকার করে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন অভিযুক্ত হাদি মাতার বলেন রুশদির বিতর্কিত দ্য স্যাটানিক ভার্সেস উপন্যাসের দুটি পৃষ্ঠা পড়েছিলেন তিনি 
ইসলামকে আক্রমণ করে লেখায় রুশদিকে হত্যার উদ্দেশ্যেই তার উপর হামলা চালান বলেও স্বীকার করেন তিনি এমন মন্তব্যের পর বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্কের একটি আদালতে তোলা হয় হাদি মাতারকে এদিন শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে আবারো জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত অভিযুক্ত হাদি মাতারের বিরুদ্ধে হত্যা চেষ্টার পাশাপাশি বিদেশমূলক অপরাধের অভিযোগও আনা হয়েছে বলে জানান আইনজীবীরা আগামী 22 সেপ্টেম্বর তাকে আবারো আদালতে তোলা হবে এদিকে রুশদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তার এজেন্ট ভেন্টিলেশন থেকে বের করে আনা হয়েছে রুশদিকে বর্তমানে তিনি কথা বলার পাশাপাশি শরীর নাড়াতে পাচ্ছেন বলেও জানানো হয় রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় বিমান বন্দরে অবতরণের সময় দুটি বিমানের মধ্যে সংঘর্ষে তিন আরোহীর সবার মৃত্যু হয়েছে এ ঘটনায় রানওয়েতে থাকা আর কেউ হতাহত না হলেও বিমানবন্দরে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট বৃহস্পতিবার ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর অঞ্চলে ওয়াটসনভিল শহরের একটি স্থানীয় বিমানবন্দরে দুটি ছোট বিমান একই সময় অবতরণের চেষ্টা করলে এদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় বিমানবন্দর কর্মকর্তাদের বরাতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানায় স্থানীয় সময় দুপুর তিনটার দিকে ওয়াটসনভিল মিউনিসিপাল বিমানবন্দরে অবতরণের চেষ্টার সময় শেষ মুহূর্তে ওই দুটি বিমানের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এতে বিমান দুটিতে থাকা তিন আরোহীর সবার মৃত্যু হয় বলে নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় ওয়াটসনভিল সিটি মেয়র এডওয়ার্ডো মন্তেসিনা একই সঙ্গে ওয়াটসনভিল সিটির পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানানো হয়েছে এদিকে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে বিমান ওঠানামার জন্য ওই বিমানবন্দরে কন্ট্রোল টাওয়ার না থাকাকে দায়ী করা হলেও ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড যৌথভাবে দুর্ঘটনার তদন্ত করছে তদন্ত শেষে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ বের হয়ে আসবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তদন্ত কর্মকর্তারা ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এফ এ এ জানায় দুর্ঘটনার সময় ভূমি থেকে মাত্র দুশো ফুট উপরে ছিল বিমান দুটি এদের মধ্যে একটি টুইন ইঞ্জিন সেসনা যেটিতে পাইলট সহ দুই আরোহী ছিলেন এবং অপরটি সিঙ্গেল ইঞ্জিন সেসনা বিমান যেটিতে কেবল পাইলট একা ছিলেন বলেও জানানো হয় লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মুম্বাইয়ে একটি চারতলা ভবন ধসে পড়েছে শুক্রবার মুম্বাইয়ের বরিভালি এলাকায় এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ভবনটি আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সেখানে কারো বসবাস ছিল না তারপরও ধ্বংসস্তূপের নিচে কেউ আটকা পড়েছে কিনা তার খোঁজ করেন দমকলকর্মীরা ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট কাজ করে সেখানে একটি ভিডিওতে দেখা যায় হঠাৎ করে চারতলা ভবন ধসে পড়ে এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সেখানে উপস্থিত লোকজন দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় কাতারে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক তবে বাংলাদেশি মালিকানাধীন তেমন কোন পোশাক শিল্প গড়ে না ওঠায় অনেকটাই পিছিয়ে এই খাতের ব্যবসায়ীরা ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাংলাদেশের তৈরি পোশাককে ব্র্যান্ডিং করার সুযোগ কাজে লাগাতে প্রস্তুত প্রবাসীরা কাতার প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন মামুনের তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট পশ্চিমা দেশগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষস্থান দখল করে রাখলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অনেকটাই পিছিয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বা গার্মেন্টস পণ্য তবে কাতার সহ বিভিন্ন দেশে বাড়ছে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের চাহিদা দেশটির বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশিদের মালিকানাধীন দোকানগুলোতে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বাংলাদেশের টি শার্ট জিন্স যাবতীয় অনেক পণ্য আছে এখানে আমাদের কাছে বাংলাদেশি কাস্টমার প্লাস বিদেশি অনেক কাস্টমার আসে আমাদের বাংলাদেশের সুনাম বাড়তেছে এবং কাতারে যে সব গার্মেন্টস আইটেম গালান আসছে এটার খুব চাহিদা কাতার ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের চাহিদা আরও বাড়বে বলে মনে করেন প্রবাসী ব্যবসায়ীরা ওয়ার্ল্ড কাপকে সামনে রেখে আমি এই শোরুমটা উদ্বোধন করছি যেন আমি আমার বাংলাদেশের প্রোডাক্টটাকে যেন আমি এই কাতারের বুকে প্রেজেন্ট করতে পারি ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা কাতারে পোশাক শিল্প গড়ে তুললেও এক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে প্রবাসীরা বাংলাদেশি পণ্যের বাজার বড় করতে তাই এ খাতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন অনেকে তৈরি পোশাকের বাজার ধরতে পারলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বাংলাদেশ বাড়বে রেমিটেন্স ষোলো সেপ্টেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে আসতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাপেলের স্মার্টফোন আইফোন ফোরটিন সাত সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এর মোরক উন্মোচন আইফোন থার্টিনের থেকে দাম কিছুটা বেশি পড়বে আইফোন ফোরটিনের এর আগে আইফোন থার্টিন ও আইফোন টুয়েলভের মধ্যে দামের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না 
সাধারণত মোরক উন্মোচন অনুষ্ঠানের এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যেই আইফোনের নতুন মডেল বাজারে ছাড়ে অ্যাপল এরই মধ্যে অ্যাপল স্টোরের কর্মীদের ষোলোই সেপ্টেম্বর নতুন একটি পণ্যের বিক্রি শুরুর ব্যাপারে প্রস্তুত থাকতে বলেছে অ্যাপেল কর্তৃপক্ষ অ্যাপল সংশ্লিষ্ট সূত্রে বরাদ্দ দিয়ে এসব তথ্য জানিয়েছে বাণিজ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্লুমবার্গ সাত সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক উন্মোচনের পর ষোলো সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাপল স্টোরগুলোতে আইফোন ফোরটিনের বিক্রি শুরু হওয়ার কথা জানিয়েছে তারা অবশ্য এখনও আইফোন ফোরটিন বাজারে আসার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি অ্যাপল তবে অতীতের নজিরে দেখা যায় সেপ্টেম্বর মাসেই বাজারে ছাড়া হয় নতুন মডেলের আইফোন সাধারণত মঙ্গলবার কিংবা বুধবার এর উন্মোচনের পর বিক্রি শুরু হয় পরবর্তী সপ্তাহের শুক্রবারে সবশেষ আইফোন ফোরটিনের মোরক উন্মোচন হয়েছিল দুই হাজার একুশ সালের চোদ্দই সেপ্টেম্বর আর বিক্রি শুরু হয়েছিল চব্বিশ সেপ্টেম্বর আইফোন থার্টিনের মতোই ছয় দশমিক এক ইঞ্চি স্ক্রিন থাকছে আইফোন ফোরটিনে তবে এর প্রোম্যাক্স মডেলে থাকছে ছয় দশমিক সাত ইঞ্চি স্ক্রিন সাপ্লাই চেন সংকটের কারণে কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় আইফোন থার্টিনের থেকে একশো ডলার বেশি হতে পারে আইফোন ফোরটিনের দাম এর আগে আইফোন থার্টিন ও আইফোন টুয়েলভের মধ্যে দামে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না আইফোন ফোরটিন ছাড়াও চলতি মৌসুমে নতুন আইপ্যাড ম্যাকবুক এবং অ্যাপল ওয়াচ বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে অ্যাপল কর্তৃপক্ষ আইফোন ফোরটিন সহ নতুন মডেলের অন্যান্য পণ্যগুলো বাজারে আসতে যাওয়ার খবরে চাঙ্গা হয়েছে অ্যাপলের শেয়ার আগের দিনের থেকে এক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে অ্যাপলের শেয়ারের দাম দাঁড়িয়েছে একশো চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ চার ডলার রাইসুল ইসলাম সময় সংবাদ পৃথিবীর বাইরের জগৎকে জানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের বহুদিনের সেই লক্ষ্যে মানুষ পাড়ি দিয়েছে বিশাল পথ তার পায়ের ছাপ পড়েছে চাঁদে মঙ্গলে অবতরণ করেছে নথজান এত কিছুর পরও ক্ষান্ত হয়নি মানুষ এবার শুরু হয়েছে মঙ্গলে বাড়ি বানানোর প্রস্তুতি কেমন হবে সেই বাড়ি কি কি সুবিধা থাকছে সেখানে মঙ্গলে বসবাসের উপযোগী বাড়ির মডেল তৈরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের স্থপতি ও বিজ্ঞানীদের একটি দল হু হু করে বাড়ছে পৃথিবীর জনসংখ্যা পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি কমছে আবাসস্থল তবে এই বিপদ আগেই টের পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা অনেকেই বলছেন মানুষের পরবর্তী ঠিকানা হতে পারে দূরের লাল গ্রহ মঙ্গল এরই মধ্যে সেখানে বাড়ি বানানোর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টল শহরে প্রদর্শিত হয়েছে লাল গ্রহটিতে বসবাসের উপযোগী করে বানানো বিশেষ একটি বাড়ি এল্লা গুড ও নিকি কেন্ট নামের দুই ব্রিটিশ শিল্পী সাত বছরের চেষ্টায় একত্রিত করেন একদল স্থপতি ও বিজ্ঞানীদের একটি দল যারা অ্যান্টার্কটিকার মতো জায়গায় থাকার জন্য স্থাপনা বানানোর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তাদের নিরলস চেষ্টার ফসল এই বাড়িটি মঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নেয়ার মতো অক্সিজেন না থাকার বিষয়টি মাথায় রেখে বাড়িটিকে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে বানানো হয়েছে এর ভেতরে থাকছে বিশুদ্ধ অক্সিজেন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং কসমিক রেডিয়েশন যেন ঘরে প্রবেশ করতে না পারে রাখা হয়েছে সেই ব্যবস্থাও এছাড়াও পাঁচশো সত্তর বর্গ ফুটের দোতলা বাড়িটিতে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধার জন্য বসানো হয়েছে সোলার প্যানেল আছে দুটি বড় শোবার ঘর That would be filled with a homemade concrete made of the water and crusty earth that you get on planet Mars that would then go hard and protect you from the rays that exist around you. Minus 63 degree Celsius porjonto tapmatra shodjho korte parbe bariti. Bairer chorom abhawa theke puropuri shurokkhito thakben bhetorer shobai. লাল গ্রহে কোনো গাছ নেই তবে মঙ্গলের এই বাড়ির বাসিন্দাদের সেই চাহিদার বিষয়টিও বিবেচনা করেছেন এর নির্মাতারা বাড়ির ভেতরেই গাছ লাগানোর বিশেষ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে মঙ্গলে বসবাসের জন্য নির্মিত বিশেষ এই বাড়িটির দরজা সাধারণ মানুষের জন্য খোলা হবে চলতি মাসের শেষে অক্টোবর পর্যন্ত যে কেউ বাড়িটিতে প্রবেশ করতে পারবেন ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ আবারও মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাল মার্কিন মহাকাশযান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্স উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা দিতে একসঙ্গে আরও তিপ্পান্নটি স্টার লিঙ্ক স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় সময় শুক্রবার ফ্লোরিডায় নাসার কেইহোপ কানাফেরাল স্পেস স্পোর্টস স্টেশন থেকে ফ্যালকন নাইন রকেটের মাধ্যমে স্যাটেলাইটগুলো উৎক্ষেপণ করা হয় স্পেস এক্স কর্তৃপক্ষ জানায় স্টার লিঙ্কের সাহায্যে বিশ্বের যে কোনো স্থানে দ্রুত গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া যাবে এর আগেও বেশ কয়েকবার ফ্যালকন নাইন রকেটের মাধ্যমে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠায় স্পেস এক্স আয়ারল্যান্ডে জাকজমকপূর্ণভাবে পালন হল জন্মাষ্টমী দেশটির বিভিন্ন কাউন্টির বাংলাদেশিরা ছাড়াও এই উৎসবে হাজির ছিলেন স্থানীয় আইরিশরাও আয়ারল্যান্ড থেকে সৈয়দ জুয়েলের রিপোর্টে বিস্তারিত 
হিন্দু শাস্ত্র মতে ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন নানা আয়োজনে জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনের নন্দনালয়ে এই প্রথম বড় আকারে আয়োজন হয় জন্মাষ্টমী দেশটির বিভিন্ন কাউন্টির সনাতন সম্প্রদায়ের বাংলাদেশি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও ধর্মীয় গান কীর্তন পূজায় উৎসবের দিনটি পার করেছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা প্রথমবার এত বড় পরিসরে জন্মাষ্টমীর এই আয়োজন করতে পেরে খুশি আয়োজকরাও উপবাস পূজা প্রার্থনা থাকে জন্মাষ্টমীতে অনেকে একে বলেন কৃষ্ণাষ্টমী গোকুলাষ্টমী অষ্টমী রোহিণী কিংবা শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তীও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা শহর জর্জ এই শহরের অপরূপ সৌন্দর্য আর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আকৃষ্ট করে ভ্রমণ পিপাসুদের দীর্ঘদিন যাবৎ এ শহরে ব্যবসা বাণিজ্য করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা পর্যটন নগরী জর্জ ঘুরে এসে মিজানুর রহমান রাসেলের রিপোর্ট দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম ক্যাপ প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর জজ ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভরপুর আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এ শহর আকৃষ্ট করে পর্যটকদের শহরের অন্যতম আকর্ষণ পাহাড়ের পাদদেশ ধরে উঁচু নিচু আঁকাবাঁকা পথ সাগরে তীর ঘেসে চলতে থাকা অপরূপ দৃশ্য পাগল করে এখানে ঘুরতে আসা ভ্রমণ পিপাসুদের আয়তনে পাঁচ হাজার তিনশত বর্গ মাইলের ছোট এই শহরের লোকসংখ্যা প্রায় এক লাখ ষাট হাজার তাদের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি হলেও আয়ের অন্যতম বড় মাধ্যম হোটেল এবং পর্যটন শিল্প নিরাপত্তা আর ব্যবসায়িক সুবিধা বেশ ভালো থাকায় এই শহরে দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে সুনাম আর সফলতার সঙ্গে ব্যবসা করে যাচ্ছেন প্রায় হাজার খানিক প্রবাসী বাংলাদেশি সৌন্দর্য বিবেচনায় দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম সেরা সুন্দর শহর জর্জ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা এই শহরের অলিগলিতে কয়েক দশক ধরে বেশ সুনাম আর সফলতার সাথে ব্যবসা করে যাচ্ছেন অসংখ্য অপ্রবাসী বাংলাদেশি দক্ষিণ আফ্রিকার জর্জ থেকে মিজান রহমান রাসেল সময় সংবাদ আসন্ন কাতার বিশ্বকাপ সামনে রেখে খেলোয়াড় ম্যাচ অফিসিয়াল ও দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষভাবে আয়োজন করা যানবাহনের পরীক্ষামূলক অনুশীলন সম্পন্ন করেছে কর্তৃপক্ষ কাতারের বিভিন্ন শহরের নয়টি রুটে তেরোশো বাস পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হয়েছে ট্রান্সপোর্টেশনের বিশাল এই আয়োজন পরিকল্পনা অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য এই ট্রায়াল হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্বকাপে যানবাহন সরবরাহ কোম্পানির প্রধান আহমেদ হাসান আল ওবেদি কাতার বিশ্বকাপ সামনে রেখে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি আসন্ন এই আসরে সারা বিশ্ব থেকে বারো লাখ সমর্থক ভ্রমণ করবেন দেশটি অবকাঠামোগত নানা উন্নয়ন করছে আয়োজকরা তারই ধারাবাহিকতায় খেলোয়াড় কোচিং স্টাফ ম্যাচ সংশ্লিষ্ট ও আগত দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ যানবাহনের ব্যবস্থা করেছে বিশ্বকাপ আয়োজক কমিটি বিশ্বকাপ চলাকালীন কাতারের বিভিন্ন শহরের তিনশো রুটে চলবে চার হাজার বাস সেজন্য প্রস্তুত আছেন চোদ্দ হাজার চালক খেলোয়াড় ও ম্যাচ সংশ্লিষ্টদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হবে বাসগুলো বাকিগুলো চলবে কাতারের বিভিন্ন শহর থেকে দোহায় দর্শনার্থীদের আনা নেয়ার জন্য শিডিউল মাফিক চলবে বাস ট্রেন ও ট্রামগুলো বিশ্বকাপ সামনে রেখে তেরোশো বাস পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হয়েছে কাতারের নয়টি রুটে ফলে একটি অনুশীলন সম্পন্ন হয়েছে যে বাসগুলো যাত্রীদের স্টেডিয়ামে পৌঁছে দেবে বিশ্বকাপে খেলোয়াড় ম্যাচ সংশ্লিষ্ট এবং দর্শনার্থীদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ ধরনের যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে আসর শুরুর আগে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে নয়টা রুটে তেরোশো বাস রাস্তায় নামাবো আমি বিশ্বাস করি বিশ্বকাপে যানবাহনের এই বিশেষ ব্যবস্থা অবশ্যই কার্যকর হবে ম্যাচ ডেগুলোতে পরিকল্পনা মাফিক বাস এবং ট্রাম চলাচলের সময় নির্ধারণ করা হবে বিশাল এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য আমরা পরীক্ষামূলকভাবে বাসগুলো পথে নামিয়েছি শৃঙ্খলা বজায়ের 
অনুশীলনের জন্য এদিকে বাসগুলোর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ট্রাম ও ট্রেনগুলো টেস্টিং করা হয়েছে তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ যতই সময় ঘনাচ্ছে ততই বাড়ছে ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে মানুষের আগ্রহ ফিফার হিসাব বলছে কাতার আসর সামনে রেখে এখন পর্যন্ত দুই মিলিয়নেরও বেশি টিকিট বিক্রি করেছে তারা এর মধ্যে কেবল জুলাই মাসে বিক্রি হয়েছে পাঁচ লাখ টিকিট সেপ্টেম্বরের পর আরও এক ধাপে টিকিট বিক্রি করা হবে বলে জানিয়েছে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মরুর বুকে ফুটবলের মহাযজ্ঞ আয়োজন কতটা সফল হবে তা নিয়ে শুরু থেকেই ছিল আলোচনা সমালোচনা কিন্তু সকল জল্পনা কল্পনা পেছনে রেখে ফিফা কাতার বিশ্বকাপ দু এখন বাস্তবতা স্টেডিয়ামগুলো প্রস্তুত ম্যাচ আয়োজনে রেফারিরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন রাত দিন ভলান্টিয়াররা সারছেন নিজেদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এত কিছুর পরও টিকিট বিক্রিতে কিছুটা পিছিয়ে ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি শুরু থেকেই কাতারের কঠিন সব আইনকানুন বাধা হয়েছিল সমর্থকদের জন্য তবে ধীরে ধীরে গলতে থাকে বরফ ফিফার হস্তক্ষেপে বদলে যায় অনেক কিছু এরপর ইসরায়েল ফিলিস্তিন বিতর্ক আগুনে ঘি ঢাললেও থামাতে পারেনি কাতারের পথচলা যার প্রমাণ ফিফার এই বিবৃতি বৃহস্পতিবার ফিফার ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্য মতে এখন পর্যন্ত চব্বিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টিকিট বিক্রি করেছেন আয়োজকরা এর মধ্যে কেবল জুলাই মাসের পনেরো দিনেই বিক্রি হয়েছে পাঁচ লাখ টিকিট টিকিট কেনায় সবচেয়ে বেশি সারা মিলেছে কাতার সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে তবে পিছিয়ে নেই যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রাজিল আর্জেন্টিনাও ফিফার তথ্য মতে গ্রুপ পর্বের জন্য সবচেয়ে বেশি টিকিট বরাদ্দ করা হয়েছে ব্রাজিল ক্যামেরুন ব্রাজিল সার্বিয়া জার্মানি কোস্টারিকা এবং অস্ট্রেলিয়া ডেনমার্কের ম্যাচে যারা অন্তত একটি টিকিটও পেয়েছেন সে সৌভাগ্যবানদের দ্রুততম সময়ে কাতারের বিমান টিকিট কেটে ফেলতে অনুরোধ জানিয়েছে আয়োজক কমিটি তবে টিকিট না পেলেও হতাশ হতে নিষেধ করেছে ফিফা কারণ এখনও শেষ ধাপে টিকিট বিক্রি বাকি রয়েছে বলে জানিয়েছে তারা সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে নতুন করে বিক্রির সময় জানানো হবে ফিফার ওয়েবসাইটে সে সময় দোহার টিকিট কাউন্টারগুলোতেও পাওয়া যাবে বিশ্বকাপ ম্যাচের টিকিট নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ইউক্রেনের পারমাণবিক কেন্দ্রে জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের প্রবেশের অনুমতি দিল মস্কো গোলা বর্ষণের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন পুতিন জেলেন্সকি মিয়ানমারের ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী সূচির সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত জান্তা সরকার জানালেন সেনাপ্রধান সব মামলার রায় শেষে কারাগারে না রেখে গৃহবন্দীর ইঙ্গিত এবং কিছুতে নিয়ন্ত্রণে আসছে না স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ার দাবানল প্রায় আড়াই লাখ হেক্টর বনাঞ্চল পড়েছে ইতালির সিসিলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে আগুন এ ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের